欢迎收看热门影视今天的精彩内容。你们到我府上有何贵干呢？我来就是想问一下，你凭什么插手我们日本人的事情？哼，我倒奇了怪了。我什么时候插手你们日本人的事情了？你自己做了什么事情？你自己心里清楚。梧桐路的那把火，你倒是烧得痛快啊！大哥，他就是来捣乱的，你别理他，这事儿我来处理。嗯，人家指名道姓要找我，我要是不面对，倒显得我理亏了。今天我只要你一句话。只要你答应，从今以后不再多管闲事，老老实实做你自己的生意，我带人马上走。我要是不愿意呢？那我就要领教一下唐爷的身手了。听说你当年也是靠一双拳头打天下的。我靠的是礼仪诚信，拳头再硬，也服不了人心。唐老爷的嘴上功夫厉害，不知道手上的功夫。是不是也一样的强？看来今天我要不和你交手，你是不会让我过去的。哼！林教，你歇着，我来对付他。哎，老刘，很久没动手了，我倒是也想活动活动。你在一边看着。好。嗯。只是跟唐爷切磋武艺，你们巡捕房好像管不着吧？这一个个都拿着真刀叫切磋武艺，收起来。真是宝刀不老啊！这帮日本浪人，哼，今天算是栽到家了。唐、啊、爷，阿爸，师傅，唐爷，师傅，你怎么了？阿爸，大哥，你这是……师傅，拳霸少壮，老了，赶紧回屋，快快快，回屋，回屋，快快快，小心啊！坤哥。
能让他们走了。他们没有干违法的事情，我们巡捕房拿他们也没有办法。没有干违法的事情，他把我阿爸伤成这样，你能做什么？你们巡捕房到底能做什么？带兄弟们先回去吧。好，都散了，没事了，走了。兄弟们，回去。散了吧，散了吧。你们啊，太小题大做了，一点小事儿，把你们都给惊动了。阿爸，什么小事儿？您都吐血了。兰儿，阿爸怎么样？有没有去医院？还好，只是伤了肺部，心脏和脉搏都没有什么问题。我觉得，还是去医院做个彻底的检查比较好。是啊，好，去医院。去什么医院？这点小伤，让别人看见了不再笑话我呀？唐伯伯，嗯，还是去医院检查一下吧。对对对，对去医院看。你去看看吧。咱们去医院吧。你们都回去吧。啊，我和你六叔呢？还有事儿要说呢，啊？那你们去吧，有我在这儿，没事儿。那个刺客能快点出现。等了他那么久，我心里倒是很期盼与他见面。属下很期盼你杀死那个刺客的场景，不会让你失望的。去看看怎么回事。神秘的刀客，很意外吗？我一直在找你，没想到你竟然明目张胆的找到这里来。来找你，是因为今天就是你的死期。<笑>好你个狂妄的家伙，我倒要看看你到底有什么本事。你死之前，我会让你见识到的。那我就见识见识就是杀死冈村阁下的那个杀手。今天你杀了我，你也活不了多久。井川大佐一定会为我报仇的。吓死我了！
，回家。哎，我说小夏，你怎么从这边出来了？竟然被猎物杀了，穿到一冷，实在是太无能了。川道君死得很惨，不仅筋骨的动脉被人割断，还从楼上直接跌落到街上。经此一役，景山公馆士气大绝，短时间内恐怕很难有所作为。丁处长，你怎么认为？根据现场的情况判断，应该是那个神秘刀客所为。那你们找到了神秘刀客的线索没有？哎，坤哥，你怎么来了？你刚刚出去，杀川岛一郎了？对，川岛伤了我师父，他死的罪有应得。怎么，你认为我不应该杀他吗？他确实该杀，可你这么做也太鲁莽了吧？你知不知道，我刚刚查到川岛一郎知道那个青木直一的事情，我现在好不容易找到的线索，结果被你那么一杀，我所有的线索都断了。啊？这……哎呀，对不起啊，真的是我太鲁莽了。早知道这样的话，应该留下活口。小夏。如果你凡事能事先跟我商量一下的话，就不会有今天这样的局面了。说的是，那我们接下来该怎么办？我现在只知道青木直一之前在上海掌管黑龙会的所有资金。我在想，如果从这一点下手的话，说不定还能查到其他线索。可是，对了，你父亲为什么会认识青木直一啊？这个父亲倒没有跟我说过。小时候，我父亲经常外出，基本不在家，也是等我长大之后，才在家里久住的，所以具体什么情况，我也不是很清楚。行，巡捕房的电话你知道，如果你想到什么事情的话，随时给我打电话。嗯，小夏，彩儿，小夏。坤哥也在啊。那个之前小夏来巡捕房找我说有事情要我帮忙，其实我没说完就走了。今天刚好路过，就过来问问到底什么事。看来坤哥很关心你啊。只可惜小夏对以前的事情记得不太多了，我也不知道该怎么帮他。那行，我巡捕房还有事，我先走了。嗯。我到工坊去了。哎，去什么工坊啊？我跟大哥说一声，让你休息一天。不用休息，我身体好得很，一点都不累。啊！你这个人，我关心你，你还不领情啊？这样。爷，这川岛一郎够废物的。您说带着这么多人，在大白天让人给宰了？你吩咐下去，让弟兄们无论如何都要打探出这个杀手的消息。如果找到他的话，那在景川大佐那儿可是大功一件呢。是，爷，时间差不多了，我得带着弟兄们去接货了。好，吩咐下去，让弟兄们都警醒点。放心，我都已经安排明白了。嗯，大哥，坐这儿，坐这儿，坐下，赶紧歇着。你说这个，这个川岛一郎，会是被谁刺杀的呢？都说是那个神秘刀客做的。现在外面把这个神秘刀客都给传神了。不过，这个川岛一死，井上公馆那帮人呢，全部都缩回公馆待着去了。要是有机会啊，见他一面，这怕是不容易啊。你想，他要隐藏身份，不会轻易见人的。我就这么一说，你还认真了？哦，大哥。涂怀志的那个仓库虽然被毁了，可是日本人照常给他送货，他现在又开始做生意了。这个涂怀志
只要一条道走到黑了，我们兄弟间的情谊也就此了断了。多行不义，必自毙呀！由他去吧，啊！嗯。哈哈。马强东同志，怎么是你过来了呀？怎么，不欢迎啊？哪里的话，当然高兴了。不过。你游击队工作那么忙，怎么会有空过来啊？现在上海租界的情况复杂，需要一个熟悉这边情况的人来指挥行动。当然，你是最合适的人选，因为你是老上海嘛。行了，老朱，赶紧把这边的情况跟我说一说。日本军队利用冈村的死，给上海租界施压，上海租界也同意了，允许他们在任何时候进入一小队的兵力。如果有事情发生的话，日本军队增援的时间会大大缩短。西西的地点距离外白渡桥大概有十五分钟的车程，也就是说，我们要袭击日本军车，必须得把战斗时间控制在十五分钟之内。明天晚上，上海包界会在租界内的新民饭店召开一个记者招待会。为了不引起日军的怀疑，袭击时间就定为明晚。这样的话，记者才有理由第一时间到达现场。需要考虑的因素确实很多。这次的袭击行动要成功，一定很困难。老周，我们要克服这些困难，保证完成任务。嗯。明天晚上我去找六叔帮忙安排你们离开，有人会带你们到码头乘船离开。六叔，这个人可靠吗？绝对可靠。六叔是一个有爱国热忱的人，之前我们向外运输的物资药品，多亏了他的帮忙。不过我告诉他要帮忙转移一些爱国人士，还是要隐瞒你们的真实身份。这也没错，我们确实是爱国人士。<笑>怎么又是一脸不高兴啊？我回去越想越不开心。我怎么觉得自己那么没有用呢？在你去刺杀川岛一郎的时候，我只能在外面干等着。你不是说过吗？什么时候教我功夫啊？嘘！我告诉你，你可不能说话不算数。谁说话不算数了？这是给你的，是刀。专门为你设计的，真的？真的。大哥说了，下午不用开工，我带你去雄记铁匠铺走一趟。好啊，哎，走走走回去可帮我磨快一点，我试着怎么觉得这刀一点都不锋利啊！我特意让熊师傅磨钝一些的，怕太锋利的话会伤了你自己。嗨，我有个那么厉害的师傅，怎么会伤到自己呢？哎呀，根本就看不出这是个武器。这是专门为女孩设计的，叫纸刀，不然你每天拿着那么大一把刀走在街上像什么样子啊？是啊，哎，我现在也是有专属武器的人了，下次行动。可以一起吧？哎，别，咱们先说好，即使有行动，你顶多也是个接应的，以你现在的功夫还差得远呢。瞧不起人！走吧，你们几个就在这儿等我。是是是。六叔，六叔来这干嘛？我去看看。哎，少管闲事，走，回去。
。六叔，能不能明晚帮我带几个人走？几个人？八个。八个。哎呀，赵十一两个的话还好办，这八个人实在是太困难了。我知道，的确有困难，麻烦你想想办法。嗯，哦，对了，明天晚上九点半，有一艘货船要离港，如果他们几个人不嫌委屈的话，我可以安排他们坐这趟船走。那真是太感谢了。那明天晚上九点之前，我让他们赶到码头。啊。哦，对了，他们都是些什么人？啊，都是些爱国人士。<笑>你呀，每次都这么说。好吧，那我现在就去安排。嗯。哎，对了，你说，嗯，呃，上次跟你提过联络人的事情，你有人选吗？哦，人选倒是有一个，不过你让我再好好考虑考虑，好吧？好，那我先走了。嗯探长果然是讲信用之人啊！来之前我还在想，军统那边会不会信守承诺？你就算信不过军统，也信得过我吧？做我们这行的，信用很重要。这么说，你一定会对这件事情保密了？保证守口如瓶。有个好兄弟，真的是福气。我从来不会相信任何人，这次是例外。丁处长本来是打算把我杀人灭口来着吧？<笑>说笑了，你要有什么意外，你的好兄弟也不会放过我吧